。议和之事既然难以在一两天之内定下来，那只能有请康王和几位大人在此地稍事休息，待我向太宗皇上禀报之后再做定夺。太子，在下想问大宋康王几句话，可否？军师请便。敢问康王平时都读什么书、啊？在下以为，《孙子兵法》甚好。《孙子兵法》，康王应该知道，即便是你把《孙子兵法》读烂了，那些大宋的将士也没有什么长进，最终还不是成了大金的刀下鬼啊！<笑>敢问这张弓是四太子吗？这张铁太保弓除了我，大金内无人能拉开。能否借在下一试？哼、嗯！梁性命，我前来保护你。刚才我在那个帐篷旁，听到那个什么什么乌珠的跟那帮金人说，今晚就会对你们下手。比我预料的还快。谢谢素素姑娘和梁小哥的好意，后会有期。喂，等等，你怎么这样就走了？你想到怎么出去了吗？我有几位兄弟在外面接应。我捎个口信给他们即可。那你就这样出去了？王爷要是有个什么三长两短的怎么办？我可以帮你带个口信。既然我能进得来，我就能出得去。你不相信我？你不相信我也该相信中医社。这个事情良心他早就安排好了。有劳姑娘了，请将此信转交给归德客栈一位叫王贵的人即可。放心。哎，这好不容易出来了，还得三个人挤一张床，真是的。好了，将就将就吧。嗯。我是中医社的，岳飞让我捎封信给王贵大人
。哎，你这这深更半夜怎么接接那个大姑娘啊？你这这，不好意思，姑娘，我兄弟是个粗人。没关系，你就是王贵。正是在下，这两位是父亲，牛狗，我们都是岳飞的兄弟。嗯。这封信是岳大哥让我交给你的。好。啊。岳大哥他们现在被金人所控制，我们要想办法赶快去救他们。他娃儿的，我就知道这些金人没安什么好心眼儿。走，救岳大哥去，吵家伙。牛爸，父亲。牛爸，父亲，慢着。金军军营现在一定是里三层外三层，层层埋伏。就凭我们三个人的力量，估计等我们杀进去了，岳大哥他们也已经出事了。哎，王贵，你怎么长他人志气，灭自己威风啊？岳大哥那是一定要救的。对，怕什么？杀进去！王贵说的对，你们要是愿意相信我，我可以助你们一臂之力。姑娘，请快说。哎，姑娘，有什么好主意，快快讲来。康王，康王，进来！康、哎、王，我听说、啊，张大人来的正好。我听到中医社的暗号，今晚会有人对王爷不利，我们得赶紧离开。啊、赶紧，王爷，赶紧走吧。嗯嗯，赶紧赶紧。王爷，张大人，秦大人，这边请。哎，快！张大人，哎，快上马，前往跟紧。好。驾，驾老公，你们逃不掉了，快快出来，我饶你们不死！岳飞。岳飞，你干什么？兄弟们，把桌子腿给我砍了，有多少砍多少。
，保护康王，给我抢马！好。
强马壮，金兀术骁勇无敌，眼下这仗如何打才好？要是有岳飞在就好了，也容不得他乌珠子撒野。就是啊，岳大哥武功高强，有他在就好了。岳飞，哎，对了，岳飞现在何处？在乡里务农。哎，你们快去找啊！牛高王贵，在。虽然此战我们失利，接下来，朝廷会派给我们重大的使命。你们二人，速去把岳飞找回来，三日之内，务必让他来见我。得令。教我练拳吧，要是我学会了，就再也没人敢欺负我了。傻小子，你给我记住，学习武功是为了有一天保家守土，在战场上对付敌人，懂吗？给刘大人请安，哈哈哈！快快请起，快快请起！哈哈！岳飞，你小子娶上媳妇了，我还以为你守着热炕头呢，没想到你回来了，我刘哥没有看错人，是条汉子！哈哈哈！刘大人，岳飞这些年没有一天不想着弟兄们，嗯，没有一天忘记刘大人您对我的教诲。岳飞这次回来，就是要跟随刘大人，出生入死。跟兄弟们同生共死，好,好,好。<笑>哎，如今前线告急，金人集结兵马，大肆进攻太原城。皇帝吓得没了主意，文武百官是群臣无首，乱作一团。金人见我朝如此的软弱，便更加的嚣张跋扈，以武力相胁。如果太原城失守了，这局势就如燎原之火，难以控制啊！嗯、这争来斗去的，最可怜的还是那些无辜的百姓。这两年，我亲眼看到百姓流离失所，青壮劳力又都充了军，百姓们无家可归，无田可种，无粮可食。如果再这么征战下去的话，死的人会更多。岳飞啊，想不到，你还有一副热血男儿的肝胆！哈哈哈哈哈哈！我把你找回来，我没有看错你。岳飞愿为将军左右，替朝廷分忧。好，我等的就是你这句话。眼下朝廷正是用人之际，咱们兄弟同心，大干一场！啊，对对对，没错没错，<笑>刘将军说的对啊。<笑>
，慢走啊，爷爷。哎呀，行了，嗯、走吧。哎，大哥，要不是你拦着，我掐死那小子。嗯。哎，让开，让开，让开，让开，让开。王爷，人来了一切薄礼不成敬意，啊，这都是元帅的一点心意。小梁王，您是文武全才呀、啊，又是皇室宗亲，特派拓跋耶乌大将军前来与您商量前程大事，请小王爷您笑纳。怎么个共商前程法？啊，这后天相州比武，王爷您是擂台主，大将军料定中原的武林高手定会前去挑擂，望王爷您手下不要留情，见一个杀一个，见一对杀一双，不足之数嘛，这定给王爷不齐了。你们的消息可真够灵通的，这可是借刀杀人呢！哼，灭辽之事不也是借刀杀人吗？哼，我还以为是哪儿来个大英雄，不过是个缩头缩尾的大王八。本王从来都是胆包着皮，不是皮包着胆。还真不知道害怕是怎么回事。本王只是担心，到时候要有百八十个好汉躺下了，元帅会担心起钱来了。哈哈哈哈这个你不要担心，只要你办成了这件事，分文不少，绝不利息。你觉得本王是利息钱吗？本王想要的是江山的一半。好，只要你办成了这件事，什么都好商量。
，嗯，那是谁？你是什么人？进那边屋子里看看。我现在没时间跟你解释。小梁王收了金人的银子，要杀害中原武士。我们凭什么信你啊？我刚才偷听到了他们的消息，他们准备杀人灭口，这就是最好的证据。这边。什么人？干什么呢？哎，我们路过的，在这儿过夜，不需要动刀动枪吧？啊，哎哎哎哎哎，行了行了，把刀放下。哎、嘿嘿哦，哎呀，嗯，请问几位，有没有看到一个黑衣人？哎呀。我们就是在这儿过夜，刚睡醒。呃，那个，哎，大哥，你刚才看见什么了吗？是这样的，我们刚才在客栈碰到了盗贼，偷了我们的银两。如果几位看到了，请告诉我。哎呀，什么盗贼不盗贼的呀？我们就是在这儿过夜的，呃，什么人都没看见。呃，就看见几只那个没头的苍蝇在这那个窜来窜去的。哎，老实说，老实点。杨和，喂，你干什么？动刀子？谁没家伙？哎，我想起来了，这位大人，您是不是要找一个身材瘦小的黑衣人？知道是个身材瘦小的黑衣人，我见过。人在哪里？刚才我看门口经过一个黑衣人，往那边跑过去了您再不追，可就真的来不及了。人已经走了有一阵子了。报，王爷，里外都搜过了，没有人。追！哇，大哥，你看不出来呀、啊？你刚才说谎话的时候，眼睛都不眨呀、啊？人呢？我见过，刚才有个蒙脸的黑衣人，从那边往那边跑了。大人，再不追的话，就来不及了。我<笑>说<笑>你，哇、哦，微微流血了。嗯怎么流血了？啊
帅，各位壮士都已准备好了。各位，今天的舞考正式开始。挑擂者按照报名顺序出场。今天的擂主是南宁辽王府柴贵大将军。他的这把刀，南征北战，打遍天下无敌手。谁要是赢了他的刀，就是今天的相州第一勇士。一百两银子。也归相州第一勇士所有。你们有什么能耐，尽快使出来吧。今天的擂台有一条规则，大家要记住。我们是比武论才，点到为止，不可伤及自家人。就那几块料啊，给他个碎牙缝都不够。嗯，哎哎，那边有个人看上去挺厉害的，我挺担心的率之力来请救兵！啊、快快上来！上、啊！兄弟们，上！好累呀！
是张所麾下，岳飞前来挑战，请大帅定夺。来了多少人马？不到两千。退下。是。不到两千人马，这个岳飞用兵，真是不知道死活，更不知道天高地厚。那咱们就陪他玩玩。左右，在，点兵五万，迎敌岳飞。
韩将军，就算身后的人再多再强，若是领头的人不行，也不行。这是你的军帽，下次戴好了。岳飞，今天算你赢了。我发誓，明天早上天一亮，站在城头的是我。哈传令，重整队伍，子时攻城。是之后，贱人就来偷袭了我们的营敌人都是因你而死。
大哥，大哥，大哥，末将知错了。你成天嚷着军法如山，你知错？你知道什么错？其错当斩。好，你知道就好。来人呐，召集三军将校，将违纪抗命者斩首示众。将军且慢，将军，将军，岳飞罪不至死。更何况，他还立下了战功，军营被劫，怪不到岳飞头上。将军，还请你高抬贵手啊！你们还愣着干嘛？把他给我押下去！将军，喝住！住！住！住！住！都住手！大哥，你们都想造反吗？大哥，大哥。大哥，国有国法，家有家规，否则国不成国，军不成军。我岳飞甘愿受罚，请兄弟们成全。亲手酿的酒，喝了这酒再上路吧。
喝点酒，这样岳将军他就不会疼了。为你儿，愿为你夫。岳将军，得罪了。给他来个痛快的吧。刀下留人！刀下留人！刀下留人！宗帅，宗帅，宗帅。宗帅，救救大胳膊宗帅！王将军，岳飞何罪你要杀他？岳飞不听号令，率部离去，导致大营被劫，死伤惨重。可老夫听说，大哥，岳飞打下了新乡，叫个一方父老，说大的功劳，大哥，难道还抵不了过吗？功是功，功虽大，过不可收。王燕，王燕。你认识老夫也不是一天两天了，老夫为了朝廷用人，曾经多少次网开一面，给他们改过自新的机会啊！军法可以严，但不可以过。宗帅，既然你把话说到这个份上，那我也说句不好听的。大哥，宗帅来了就好了，你不会死。为什么岳飞如此难以管教？是不是因为宗帅军法不严呢？如此的一盘散沙，怎能抵得过如狼似虎的金口？放屁！你给我报告子，你打不过便是打不过，我大哥岳飞打得过。严高，住口！王将军，你能杀岳飞，为什么不去归德杀那些奸臣贼子啊？为什么不去北京杀那些饿狼贼寇？这是岳飞的错吗？朝廷朝令夕改，山河破碎，百姓流离失所，这是岳飞的错吗？你王爷脸上刻着这八个字，就应该保住岳飞，去抗奸佞，去杀贼寇，去保百姓啊！如果你杀了岳飞，后世千秋万代会骂我们大宋的。王将军，老夫一生不求人。今天，为了岳飞，老夫求你了。看在宗帅的面子上，死罪可免，活罪难逃。重达六十军棍，曝晒三日，风吹雨淋，一经逍遥